¿Qué hace la rama judicial? What does the judicial branch do? Revisa las leyes. Reviews laws. ¿Qué hizo la declaración de independencia? What did the declaration of independence do? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Announced our independence from Great Britain. ¿Quién crea las leyes federales? Who makes federal laws? El Congreso. Congress. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? The Pledge of Allegiance. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? A los Estados Unidos. The United States. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? Nosotros, el pueblo. We the people. ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas de la Constitución? What do we call the first ten amendments to the Constitution? La Carta de Derechos. The Bill of Rights. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? What is one promise you make when you become a United States citizen? Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Obey the laws of the United States. ¿Qué es una enmienda? What is an amendment? Un cambio a la Constitución. A change to the Constitution. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? What ocean is on the west coast of the United States? El Océano Pacífico. Pacific Ocean. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? When is the last day you can send in federal income tax forms? El 15 de abril. April 15. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? What is the highest court in the United States? La Corte Suprema. The Supreme Court. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? What are the two major political parties in the United States? Demócrata y republicano. Democratic and Republican. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Imprimir dinero. To print money. 
¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? Who is in charge of the executive branch? El presidente. The president. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? We elect a president for how many years? Cuatro. Four. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? How old do citizens have to be to vote for president? Dieciocho años en adelante. Eighteen and older. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? What are the two parts of the U.S. Congress? El Senado y la Cámara de Representantes. The Senate and House of Representatives. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? What stops one branch of government from becoming too powerful? Separación de poderes. Separation of powers. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendido como esclavos? What group of people was taken into America and sold as slaves? Africanos. Africans. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? What did Susan B. Anthony do? Luchó por los derechos de la mujer. Fought for women's rights. De acuerdo a nuestra constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Under our constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Proveer escuelas y educación. Provide schooling and education. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? What movement tried to end racial discrimination? El Movimiento de Derechos Civiles. Civil Rights Movement. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? The House of Representatives has how many voting members? 435. 435. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? What major event happened on September 11th, 2001 in the United States? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Terrorists attacked the United States. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Where is the Statue of Liberty? New York Harbor. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Who is the commander in chief of the military? El presidente. The president. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? Who is the father of our country? 
George Washington. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Why does the flag have 50 stars? ¿Por qué hay una estrella por cada estado? Because there is one star for each state. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? When must all men register for the selective service? A la edad de 18 años. At age 18. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? What is one right or freedom from the First Amendment? Religion. Religion. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? How many justices are on the Supreme Court? Nueve. Nine. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. ¿Quién veta los proyectos de ley? Who vetoes bills? El presidente. The president. Nombre una rama o parte del gobierno. Name one branch or part of the government. Congreso. Congress. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? When was the Constitution written? 1787. 1787. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Who was president during World War I? Woodrow Wilson. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? El presidente de la Cámara de Representantes. The Speaker of the House. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Name one state that borders Canada. Alaska. Ve el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Name the U.S. war between the north and the south. La guerra civil. The civil war. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Name one of the two longest rivers in the United States. El río Mississippi. Mississippi River. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Why do some states have more representatives than other states? Debido a la población del estado. Because of the state's population. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? 
white is the black, have 13 stripes. Porque representan las 13 colonias originales. Because there were 13 original colonies. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? We elect a U.S. Senator for how many years? Seis. Six. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Name one American Indian tribe in the United States. Cherokee. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? What are two rights of everyone living in the United States? Libertad de expresión. Libertad de la palabra. Freedom of expression. Freedom of speech. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? When do we celebrate Independence Day? El 4 de julio. July 4. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. Name one war fought by the United States in the 1800s. La guerra civil. Civil war. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. James Madison. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? What happened at the Constitutional Convention? Se redactó la Constitución. The Constitution was written. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? Who does a U.S. Senator represent? A todas las personas del Estado. All people of the state. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? How many amendments does the Constitution have? 27. 27. Ve el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Name one U.S. territory. Puerto Rico. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? Who signs bills to become laws? El presidente. The president. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? When was the Declaration of Independence adopted? De 1776. July 4, 1776. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? Segunda Guerra Mundial. World War II. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Name one problem that led to the civil war. Esclavitud. Slavery. 
¿Cuál es la ley suprema de la nación? What is the supreme law of the land? La Constitución. The Constitution. ¿De ¿Cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? We elect a U.S. representative for how many years? Dos. Two. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? What are two ways that Americans can participate in their democracy? Votar. Unirse a un grupo cívico. Vote. Join a civic group. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? What is one responsibility that is only for United States citizens? Prestar servicio en un jurado. Serve on a jury. Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Citizens 18 and older can vote. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? How many U.S. senators are there? Cien. One hundred. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? What is the capital of the United States? Washington, D.C. ¿Qué hace el gabinete del presidente? What does the president's cabinet do? Asesora al presidente. Advises the president. ¿Quién fue el primer presidente? Who was the first president? George Washington. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? What ocean is on the east coast of the United States? El océano Atlántico. Atlantic Ocean. Mencione una razón por la cual es famoso Benjamin Franklin. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? Diplomático americano. U.S. diplomat. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? What are two cabinet level positions? Secretario de Agricultura. Secretario de Educación. Secretary of Agriculture. Secretary of Education. ¿En qué consiste la libertad de religión? What is freedom of religion? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. You can practice any religion or not practice a religion. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? In what month do we vote for president? Noviembre. November. 
Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en el presidente? If the president can no longer serve, who becomes president? El vice-presidente. The vice-president. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? What is the economic system in the United States? Economía de mercado. Market economy. ¿Cómo se llama el himno nacional? What is the name of the national anthem? The Star Spangled Banner. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? What territory did the United States buy from France in 1803? El territorio de Louisiana. The Louisiana Territory. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? What is one reason colonists came to America? Libertad religiosa. Religious freedom. ¿Qué hace la Constitución? What does the Constitution do? Establece el gobierno. Sets up the government. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Who did the United States fight in World War II? Japón, Alemania e Italia. Japan, Germany and Italy. Mencione un estado que tiene frontera con México. Name one state that borders Mexico. California. ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? What is the rule of law? Todos deben obedecer la ley. Everyone must follow the law. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Name one war fought by the United States in the 1900s. La Segunda Guerra Mundial. World War II. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? During the Cold War, what was the main concern of the United States? Comunismo. Communism. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Name one right only for United States citizens. Votar en una elección federal. Vote in a federal election. 
¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? What was one important thing that Abraham Lincoln did? Liberó a los esclavos. Proclamación de la emancipación. Freed the slaves. Emancipation proclamation. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Who lived in America before the Europeans arrived? Indios americanos. American Indians. Había trece estados originales. Nombre tres. There were thirteen original states. Name three. Nueva Hampshire. Nueva York, Nueva Jersey. New Hampshire, New York, New Jersey. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? What did the Emancipation Proclamation do? Liberó a los esclavos. Freed the slaves. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Why did the colonists fight the British? Porque no tenían gobierno propio. Because they didn't have self-government. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de Independencia? What are two rights in the Declaration of Independence? La vida, la búsqueda de la felicidad. Liberty, pursuit of happiness. Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. Name two national U.S. holidays. El Día de Acción de Gracias. El Día de Navidad. Thanksgiving. Christmas. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? What did Martin Luther King Jr. do? Luchó por los derechos civiles. Fought for civil rights. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? What is the political party of the president now? El Partido Demócrata. The Democratic Party. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Who is the Chief Justice of the United States now? John Roberts. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? What is the name of the Vice President of the United States now? Kamala Harris. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? What is the name of the president of the United States now? Joe Biden. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Who is the governor of your state now? Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia deben decir, no tenemos gobernador. Answers will vary. District of Columbia residents should answer that D.C. does not have a governor. ¿Cuál es la capital de su estado? 
What is the capital of your state? Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia deben contestar que el DS no es estado y que no tiene capital. Los residentes de los territorios de los Estados Unidos deben dar el nombre de la capital del territorio. Answers will vary. District of Columbia residents should answer that D.C. is not a state and does not have a capital. Residents of U.S. territories should name the capital of the territory. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Who is one of your state's U.S. senators now? Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Columbia y los territorios de los Estados Unidos deberán contestar que deseo territorio en donde vive el solicitante no cuenta con senadores a nivel nacional. Answers will vary. District of Columbia residents and residents of U.S. territories should answer that D.C. or the territory where the applicant lives has no U.S. senators. De el nombre de su representante a nivel nacional. Name your U.S. representative. Las respuestas variarán. Los residentes de territorios con delegados no votantes o los comisionados residentes pueden decir el nombre de dicho delegado o comisionado. Una respuesta que indica que el territorio no tiene representantes votantes en el Congreso también es aceptable. Answers will vary. Residents of territories with non-voting delegates or resident commissioners may provide the name of that delegate or commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has no voting representatives in Congress.